。假如没有目标和计划，你还会坚持吗？会，只要是你。王展计划里好像是有一条货款十指纹没有完成。我不是故意要笑他的，我就是忍不住想逗一下他，我就觉得他怎么样都有趣。使人触目生羞啊！宝儿，我们忍着点啊。为什么在这里的人是你，不是他？对对，我不应该在这里，我应该在车底。你会修吗？啊，当然。哥，如你所愿，我先去帮苏主任修个灯，先不打扰你吟诗作赋了。我不喜欢下雨。那是为了能给你打同一把伞，我就每天都在期待着雨天。苏琪，你是不是雇了一名律师住在我的心里？为什么你离开我，他还总是在帮你辩护？别着急，马上就修好了。谢谢。别客气，能为你服务是我的荣幸。心上，我明白。大家都失恋，能不能分点床给我睡啊？只是一个普普通通的助理呢
，那看不懂很正常。这种苦涩的感觉呀，你们是不会懂的。两小儿辩日，一孔之见，看不懂，正常。说的好像你懂似的。那当然了。哦，吴小溪，你跟我们说说呗，他们现在什么情况？嗯，一时半会儿也说不清楚。中午食堂，卢小西请干讲座，不见不散啊在等我啊！来送向老师上课，检查一下音乐设备的待维修情况，顺便给苏主任送上一杯早安咖啡，超热芙瑞白脱脂奶，等到十点的时候，刚好是适合你口感的温度。我以为昨天晚上我们已经达成共识了，不影响你喝这杯咖啡啊。谢谢。我想了一晚上，如果你实在是不愿意正式作为女朋友的话，那我就努力，在你觉得舒适的范围内，延长存续期，直到你愿意接受我为止。简而言之，苏曼，我不会放弃的。过了立夏。魏总找我来什么事儿？你看这话说的，我非得有事儿才能找你啊！咱们就不能没事聊聊天、叙叙旧？我们两个叙旧，怕是没什么美好的回忆吧？哎呀，扎心呐，扎心呐、啊！行，那我就直说了吧。啊，想跟你合作，合作，我们一起推出一个新人。魏总指的是？你知道的呀，就是向东南的学生陈余晖。不好意思，魏总，这个合作恐怕无法达成。陈余晖同学在结束高中学业之前是不会出道的，这是他和向老师之间的约定。况且魏总的计划，他本人应该也未必会轻易接受吧？这有什么不能接受的？啊，这孩子就是吃这碗饭。十八岁的灵魂，三十岁的躯壳，再加上嗓音加成，一推出肯定有话题度。到时候，哎，咱俩双赢。向老师和陈玉辉都不会希望音乐只是加成而已。哎呀，这东西它就是看待的角度不一样，是不是？我觉得是加成，对于他来说呢，那就叫。实现梦想，对吧？你看，大家各取所需而已，这你不应该不清楚吧？我又不是个慈善家，啊？那如果我让陈余晖参加
神秘巨星节目，你说向东南会不会改变主意啊？神秘巨星，原创新势力的王导，最新筹备的节目，而且这次保证是纯音乐节目，不炒作。你也别着急，慢慢考虑考虑。我想向东南也不会放弃成就他学生的机会，毕竟他也是这么过来的，对吧？妈妈问我为什么跪着看视频。这烧焦的滑动变阻器，烫手啊！巨哥，你真把谱子扒下来了。嗯，如果你们想要的话，也可以共享给你们，大家一起练。嗨，可别啊！自从我看了谱子以后，我是越来越有谱了。我放弃啊，白了个白。这个谱，也就给我个一百年吧，我肯定可以看得懂。不过你倒是可以和向老师交流一下。这就是向老师帮着一起扒的。什么？他要干什么？哎，他该不会是真让我们练这个吧？我发现啊，自从向老师的同事之情破裂之后，这个神经可能搭错了。完了，我的手已经开始有点疼了。来来来，我看我看，确实挺难的，练了几天只能慢速弹一个小节。写文的时候呢，通常有很多关于两性关系的理论，比如说爱是什么？是什么？嗯，爱基于存在、认知，两个灵魂深深的懂得了自己这转瞬即逝的生命，在浩渺宇宙中的短暂和孤独，而对彼此生命产生深深的悲悯，这才是爱。据我多年的马子经验，成年人。很多时候，真爱的区分恰恰靠的就是分手和失恋。经历过分手后的三个阶段，还能走到一起，那说明缘分未了。小西，你这个理论太晦涩了，我听不懂啊。对呀、啊，小西，你就告诉我他们俩能不能和好，满足一下我们人道主义关怀。<笑>看他俩是没戏了。什么没戏？校长好，校长好。怎么还不更新？哎，苏老师，这边坐。嗯，苏老师，苏老师，苏老师，吃饭还看书。哎，无
老师忙着呢，高三就是忙啊。你是这么找的苏老师？啊？哦，最近没太有胃口。你现在让我感觉啊，你啊，我让你撤了。哎，苏老师，苏老师，苏老师，潘老师叫你。啊，什么事儿、啊，潘老师？也没什么事儿，就是问问你周末有学校老师聚餐，你去不去？我还是不去。嗯，要不这样吧，你到时候把地址发给我，我去。嗯，好啊。同事之间嘛，就应该多聚聚，对吧？啊、嗯，对，一起啊。啊，这小孩子，这太……那就是我的设想，主任，你有什么想法？先在学校内部做一个预演吧。预演。对，暂定下周。我们还有一周不到的时间去练习，我们要多加练习。余辉，洗个头。哦。我们往七巷放羊，停停停！合唱的第一要义就是音准。我理解你们分声部之后，很容易互相受到干扰，但是。要对自己的声部有信念感，回去以后多用钢琴或者其他的乐器来找准音，要多练习，通过我们肌肉记忆的方法，把音记到我们的身体里面、血液里面。是场练耳，我们也不能落下。对不起，向老师，我回去多练练。除了自己的声部，还要多听一下其他声部的和弦，通过其他声部的和弦和音程来找准自己的声部。只有音准了。合唱才会好听。虽然这只是学校的一场晚会，但是我们还是要重视，尊重每一次舞台。柯宇，谢谢啊，帮他挡一挡，他会好受些。只是。突然很理解你们，什么意思？那种单纯想要保护朋友的心情，像是一种本能反应。你们一直做的不就这个吗？你怎么突然转性了？对鸽子，我当然没有护花使者的闲情雅致，只是刚才向老师点鸽子鸣的时候，某人吓得脸都白了，真怕他晕过去，耽误进度。胡说什么呢？谁吓得脸都白了？谢谢。哥哥，鸽子，你怎么啦？其实刚才走掉的不是柯宇，是我。总算做了件好事儿。怎么这么笨？怎么听怎么听不明白？怎么唱怎么走掉？感觉我的人生无望了。向老师肯定嫌弃死我了。没事儿，你之前隐藏的很好，找不到你头上的。总有一天会发现，到时候就真的完了。说什么呢？你可是曲项向天歌的歌子呀，怎么突然悲观起来了？哎呀，呀，不哭不哭，啊，事儿的。向老师不是说了吗？只要多校准校准，多练练就会好的。之前尹星瑶他们教你可能是没用对方法，你按照向老师的方法，你多练练，说不定就好了呢。哦，你别气馁嘛啊！好累呀、啊。我应该就是传说中带不动的猪队友吧？你要是这么累的话，我们不参加了吧？那我
还是练吧。我要是临阵脱逃，那我可这辈子都没脸见他了。哎，好了，别不高兴，下一个。好，下一个，下一个，下一个，不高兴了啊。我以为迟日的同学忘了关门，没想到你在这儿。啊，我在打扫。你有什么话想跟我说吗？也没什么，就是声明的事儿。我们都已经分手了，你为什么还要发呀？谣言传着传着，就变成真的了。我只是说出实话，把本该属于你的安宁还给你。不管怎么说，谢谢你啊。生说，让我先搬出公寓，好安心的创作和准备晚会的事情。啊、哦，挺好的。你要有什么需要帮忙的，随时说。呃，我指的是晚会的事儿。苏琪，我们，我们是好搭档啊。这个不会。今天谢谢你们啊！嗨，应该的，这大晚上的，你一个女孩子，我们也不放心啊。是，而且我们也顺路。对对对，咱以后没事儿可以多聚聚嘛。嗯，那你们回去吧，到家了告诉我一声，以后要是有机会，直接叫我就行。行
，这时候也不早了，那咱改天聊。早点休息啊！行，拜拜拜拜。他看起来很安全，也很开心。在游泳，它越潜越深，越潜越深。突然，他就哭了起来。别的小鱼就问他：“你为什么哭呀？”你让他说什么？水晶眼睛里。他说：“我压力好大。”爱就是爱的死去活来，爱的死去活来就是对我的渴求。那你对我早已情根深重。真是因祸得福啊！自从你发了声明之后，倒是翻红了一把。我刚和医生唱片聊完合作，他们对向东南的第一张情歌专辑非常感兴趣。情歌？嗯，没有人爱的我，怎么唱情歌？呃，孔令平导演最近在筹备一部新的电影，想买一首你的歌作为主题曲。什么电影？爱情电影。你好，再见。这么快就要说再见了？先不说这个了，我们还有一个新代言，没有了。我记错了，哎呀，成双成对的都不能出现。奇怪，你的这些个袜子为什么都不是成双的？一花一草，一树一木。现在连袜子都来提醒我已经单身了。时间疗效太慢，醉一场比什么都管用继续了。那好，咱们今天先不练了，我送你回去。我不想再唱歌了。这不是你的梦想吗？跟向老师一样。嗯、没有，我金刚钻就别揽瓷器活。这个道理我还是听过的。人和人真的是不一样。就比如我，就特别笨，还喜欢异想天开，抱着一些不切实际的幻想。突然觉得好累啊！不仅不能成为他，我连最基本的专业水平我都达不到。我根本就不配做音乐生。鸽子，不是这样的，我觉得你可以的。我不可以，你一直都知道不是吗？要吃小蜜蜂。回到花丛中。
。老子要接我回家了。哥，我好像又要发芽了。两只小蜜蜂啊，飞到花丛中啊！哎呀，啊啊！杯子都没拿走，有什么喝牛奶？喝别的杯子喝得惯吗？他这么念旧的人。新瑶。我是来找向老师的。嗯，周也是他，李岩也是他，漂亮、哦。你说大伯是不是没救了？嗯。
，我可我是治不好。球丢过来一下呗，哼，谁能叫得动独行女侠？我原野两个字，我倒过来写。你捡吧，可以，我们等你。抱歉，是不是打扰了你？是。你耳机在听什么？这是 Jeffrey， 我也挺喜欢他的。有机会合作一曲吧，用你的钢琴。哎，不是，他嫌吵，干嘛非得在这儿听歌呢？搞得我们像碰瓷儿似的。项庄舞剑，意在沛公。啥沛公？水舞剑。哎，来。